é que é vontade de Jesus que todos nós tenhamos discernimento. Guarde isso. Parece simples, mas não é, não. Tem gente que acha que discernimento é para alguns. Discernimento, segundo o Novo Testamento, segundo o apóstolo Tiago, é para todo aquele que quer, e que busca, e que pede a Deus. Eu me converti na maior doideira do século XX, numa loucura que eu não tenho mais nem paciência. Já estou velho demais para descrevê-la, de tão cansativo, suicida e horrorosa que foi a minha loucura, a minha angústia, o meu desespero. Aí, um milagre, 24 anos. Pá. E no dia seguinte eu estava confessando que Jesus era o meu Senhor e dizendo para um carinha lá que se ele decidisse não acreditar no que eu estava dizendo e insistisse no negócio que ele estava propondo, eu ia quebrar ele todinho em nome de Jesus. Estava assim, sem nenhum discernimento, mas com todo o desejo de ser servo de Deus. E aí meu pai disse, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero não ser enganado. E o papai me disse, olha, o que, que você quer? Eu disse, eu não quero viver uma vida carnal, lasciva, porque as mulheres são o meu maior problema. Eu não quero viver sem discernimento, precisando ser levado para lá e para cá. E eu não quero viver andando para trás, eu quero tentar andar para frente sempre. O que eu faço? Aí o papai disse, leia os evangelhos, leia, leia, leia. Leia, leia, deixe a palavra de Jesus e dos apóstolos entrarem na sua mente e, e jejue. E eu me entreguei à leitura da Bíblia, claro que eu lia muitos outros livros, desde o início, mas a Bíblia, o Novo Testamento, eu comecei a tê-lo praticamente de cor. E quando eu era jovem, eu sabia a sequência de tudo, tudo onde cada coisa estava, de procura estar tá aqui, 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 no alto da página, capítulo tal, está ali, nesse lugar. E acordava recitando cartas de Paulo nos meus sonhos, acordava pregando e recitava salmos inteiros, porque eu estava cheio daquilo. E a oração que eu mais fazia, eu nunca pedi a Jesus para fazer de mim um curador, um operador de milagres, nunca pedi. Eu pedi a ele que me desse fé, que me desse discernimento e que me ajudasse a viver uma vida coerente com o amor dele em mim, que era em obediência simples ao evangelho. Era em volta disso que eu orava e jejuava todos os dias. Às vezes, dias e dias e dias e dias, me enchendo da palavra, porque uma das coisas que eu queria era não ser enganado por nada e nem por ninguém, espiritualmente falando. Embarcar em nenhuma furada na vida. E eu entendi que só o evangelho poderia ser meu prumo, meu muro de arrimo, minha segurança, minha referência, porque eu entendi que é vontade de Jesus que nós tenhamos o máximo de discernimento. 
Olha o que diz o verso 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Isso é maravilhoso, é uma pergunta extraordinária. E por que não julgais por vós mesmos, por vós mesmos, o que é justo? Ou seja, quem tem justiça no coração não precisa ficar checando tudo com os outros. Quem tem a semente do reino, da justiça do reino de Deus, quem tem os prumos e quem tem os ângulos do evangelho definidos, aprende a discernir por si mesmo. Julgar aqui seria melhor traduzido para a nossa compreensão do que Jesus estava dizendo e do que eles estavam entendendo, seria discernimento, julgar é discernir. Por que não discernis por vós mesmos o que é justo? Por que, que vocês não enxergam por que, que vocês têm que ser tutelados em, em tudo? Esse é o maior problema. Eu fico vendo pessoas que eu sei que, por exemplo, me amam e que me seguem há muitos anos, mas de vez em quando elas dão uma desaparecida. Aí, depois de um tempo, eu fico sabendo que elas foram seguir não sei o quê, fazer um curso disso ou daquilo... Aí, depois de um tempo, elas começam a se dar mal, aí voltam caladas. Eu nunca pergunto nada, mas estou sabendo. Daqui a pouco é outra saída. E são essas pessoas sinuosas, serpenteantes, que nunca estão em linha reta. Nunca. E nunca crescem. Nunca se desenvolvem, nunca amadurecem. Nunca tem sequência de nada. A vida e a mente delas é toda fragmentada. Porque não há uma sequência de consciência fazendo escolhas crescentemente lúcidas. Saiba isso. É vontade de Jesus que você tenha discernido para que você não seja enganado, para que você discirna os tempos.